हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्नो साइंस क्लब टेंथ क्लास फोर्थ चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कर्वड सरफेस लो क्लास नंबर एट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंथ बाय यूजिंग यूवी मेथड ये क्लास लो नेच्च कुंदाम ये वीडियो ने पूर्ति का चोरण्डी नचने टेटे लाइक चेंडी शेयर चेंडी सब्सक्राइब चेयर डा मात्रा मच्छी पकड़ी सब्सक्राइब बटन प्रकरण को बेल सिंबल उठा बेल सिंबल प्रश्न सवाल ने ऑप्शन एंच कोडी लेट्स गो इनटू द टॉपिक टेंथ क्लास फोर्थ लेसन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कर्वड सरफेस लो लैब एक्टिविटी टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ बाय कॉन्वेक्स लेंस बाय यूजिंग UV method गुरिंच चुद्धा Yes Lab activity to determine the focal length of biconvex lens by using UV method UV method means U means it's the object distance V means image distance Object distance अंटे एंट एंटे अक्सार मीरु अब्जर्च चेंडि Object distance अंटे जनरल का मनमो का बाइकॉन्वेक्स लेंस तीस को नहीं, दानी की मिडिल पॉइंट तो, दानी को का प्रिंसिपल एक्सेस तो तीस को नहीं, रेड एक्सेस गिसे टपड़ो, मान के डिफरेंट डिफरेंट पेसेस प्लेसेस लो ऑब्जेक्ट्स पड़ता हूँ, आ ऑब्जेक्ट ये कड़ पेट्टे हम वाले दानी पे ना, दानी प्रकारम मनमो, ऑब्जेक्ट पे� between the focal length and center of curvature आ place एदे ते उन्दो आ place नुँची pole एदे ते biconvex lens योक्का middle point एदे ते उन्दो आ pole की मज्य उन्न अट्वांटे distance नी object एकड़ बेट्टा मनको center of curvature दगर object बेट्टा मनको इए object की मरियू pole की मज्य उन्न अट्वांटे इए distance एदे ते उन्दो अदे विदंगा image एकड़ो चाट फाम होत्तुन्द गदा center of curvature देगर बेड़ते मरला center of curvature देगर image फाम होत्तुन्द में अंदर के तेल्सिंदे image फाम होत्तुन्द image की पोल की मज्य उन्न अट्वण्टी इए distance ने image distance अंटाम V and 8 अट्वण्टी letter तो चुपिस्ता so object distance image distance so object distance image distance लनु तीसको नी वाट इनी use चेसी focal length ने ये विदंगा determine चेयाली focal length यंता focal length means the distance between the focal point and the pole is called focal length object distance ni image distance ni use chesko ni focal length ni calculate cheyadam that method is called uv method general ga manamu focal length measure cheyalante munduga focal point teeskuntam focal point ela teeskuntam munduga center of curvature general paddhati okka sari cheptanu meeku uv method dwara ela cheddam okka general paddhati oka कामन का पद्धति मन में ये ये चाहिए चंटे सिंपल पद्धति कामन पद्धति ये चाहिए चंटे कुछ चम डिफिकल्ट आने पिच चुची थी मुंडगा प्रिंसिपल एक्सिस तीस कुंटम कॉन्वेक्स लेंस तीस कुंटम वो का लाइट रेस तीस कुंटम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल का पढ़े टेटुंटे को नाल गलाई ट्रेस और मोड लाइट रेस तीस कुंटम प्रिंसिपल 90 डिग्रीस नॉर्मल्स किस्त है वैकड़ा मेट होता है 90 डिग्रीस नॉर्मल्स किस्त है सेंटर ऑफ कर्वेचर देगर मेट होता है नॉट रिफ्रैक्टेड रेस मानो इंसिडेंट पॉइंट देगर रा 90 डिग्रीस तो प्रोट्रैक्टर यूज़ किए सी 90 डिग्रीस तो मानो नॉर्मल्स किस्त होना है नॉर्मल्स प्रिंसिपल एक्सेस में � अंदर मुंड कोड जेपे आनो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ इक्वल टू टू एफ वन जेपे आनो अंटे सेंटर ऑफ कर्वेचर अंते ते उन्तन दो दानी की हाफ उन्तन दे एफ इज़ इक्वल टू सी बाय टू सेंटर ऑफ कर्वेचर लो हाफ डिस्टेंस उन्तन सेंटर ऑफ कर्वेचर टेन सेंटीमीटर्स उन्ते फोकल लेंथ फाइव सेंटीमीटर्स आला फो जनरल का चप्पतान में एक चोट ढंडी दिन कावल्स नेट वन्टे रिक्वायर्ड मटेरियल्स ऑक्सार का मनीचन लाई थे वी स्टैंड कॉन्वेक्स लेंस लाइट सोर्स स्क्रीन मीटर स्केल ये भी कावली एक्ट प्रोसेस का मनीचन लाई थे टेक ए वी स्टैंड एंड प्लेस इट ऑन ये लॉन्ग टू मीटर स्टेबल एट द मिडल प्लेस ए कॉन्वेक्स लेंस ऑन 
imagine a principal axis of the lens a light candle and ask your friend that candle far away from the lens along the principal axis adjust the screen and use a white sheet paper as a screen screen ga oka white sheet paper ni screen ga use cheyandi lens yokka second side na screen ni pettandi kovathi yokka candle yokka image ekkada yerpadutundo observe cheyandi దీనికన్నా క్యాండిల్ యూజ్ చేయడం కన్నా మనము సన్లైట్ ని యూజ్ చేయడం మంచిది ఆరు బయటకు వెళ్ళండి గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళండి చక్కగా కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఒకటి తీసుకోండి బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకోండి వి షేప్ స్టాండ్ తీసుకోండి ఒక టేబుల్ పైన వి షేప్ స్టాండ్ పెట్టండి ఓకేనా ఆ టేబుల్ పైన ఒక పెద్ద స్కేల్ పెట్టండి ఎలా ఉండాలి ఆ స్కేలు పాయింట్స్ మార్క్ చేసి ఉండాలి స్కేల్ పెద్ద స్కేల్ యూజ్ చేసి ఎక్కడైతే లెన్స్ పెడతారో చూడండి లెన్స్ ఎక్కడైతే ఇక్కడ పెడతారు కదా ఒక టేబుల్ పైన లెన్స్ పెట్టాం ఈ టేబుల్ పైన లెన్స్ పెట్టిన దాని దగ్గర నుంచి ఇటువైపు నుంచి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మార్క్ చేసి ఉండాలి ఇటువైపు నుంచి మరలా జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ మార్క్ చేసి ఉండాలి సెంటీమీటర్స్ మధ్యలో మిల్లీమీటర్స్ కూడా ఉండే విధంగా చూసుకోండి ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ కోసం ఒక సెంటీమీటర్కి మధ్యలో టెన్ గీతలు ఉంటాయి మిల్లీమీటర్స్ అలా ఉండే విధంగా ఇటువైపు కొంత స్కేల్ ఇటువైపు కొంత స్కేల్ తీసుకోండి మధ్యలో ఏం పెట్టాలి కాన్వెక్స్ లెన్స్ని యూజ్ చేయాలి సన్ ఎక్కడో చాలా దూరంలో ఉన్నాడు అవునా ఇక్కడ యూ అనేది ఇన్ఫినిటీ ఇమేజ్ డిస్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ వచ్చేటప్పటికీ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఫోకల్ పాయింట్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా మనం ఫస్ట్ రేడాగ్రంలో అబ్జర్వ్ చేశాం ఫస్ట్ రేడాగ్రంలో వెన్ ద ప్యారల రేస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ సోర్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ at a far distance at a infinity point lo ekado source unnatlayite object unnatlayite akka nunchi vache atatvanti parallel rays incident ayin tarvata refraction chindi principal axis paina oka point daggara meet avutayi oka chinna point sized image erpadutundi ani cheptam aa meet ayye atatvanti point e focal length okay na ikkada object distance u anedi infinity ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందో ఇన్ఫినిటీలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడో చోట పాయింట్ సైజ్ ఏర్పడుతుంది కదా మనం భూతద్దం ఉపయోగించి మ్యాగ్నెటిక్ మ్యాగ్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్ యూజ్ చేసైనా సరే ఈ యాక్టివిటీ చేయొచ్చు ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ పైన ఎక్కడో సన్ ఉన్నాడు ఒక మ్యాగ్నిఫై లెన్స్ తీసుకోండి దాన్ని ఇలా పెట్టండి కింద పేపర్ పెట్టండి ఓకేనా ఇలా మ్యాగ్నిఫై లెన్స్ని ముందుకి పైకి అడ్జస్ట్ చేయండి మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్ ముందుకి పైకి అడ్జస్ట్ చేస్తుంటే పేపర్ పైన ఏదో ఒక పొజిషన్లో ఇలా ముందుకన్నప్పుడు వెనక్కి అన్నప్పుడు పైకి అన్నప్పుడు కింద కన్నప్పుడు మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్ని ఏదో ఒక పొజిషన్లో ఏమవుతుంది ఒక చిన్న వైట్ స్పాట్ ఏర్పడుతుంది ఆ స్పాట్ దగ్గర కదలుచుకుండా అంతే ఉంచండి మీ ఫ్రెండ్ని ఏమి చేయాలంటే ఆ స్పాట్కి నువ్వు ఉంచినటువంటి హైట్కి మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అప్రాక్సిమేట్గా వస్తుంది నువ్వు కదలుచుకోండి పైకి కింద కింద ఇలా ఉంచాము అక్కడ స్పాట్ ఏర్పడింది అప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ని తెచ్చి ఒక స్కేల్ తీసుకొని ఈ పాయింట్కి మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్కి మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయమనాలి ఆ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ సన్ యొక్క ఇమేజ్ అయినా ఇది పేపర్ మీద పడింది పేపర్ మీద పడింది సన్ యొక్క ఇమేజ్ ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది సన్ యొక్క ఇమేజ్ పాయింట్ సైజ్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది ఫస్ట్ రేడ్ ఆగ్రం ప్రకారము ఫోకల్ పాయింట్ దగ్గర ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఎక్కడ ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉంటుందో అది ఫోకల్ లెంత్కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఫోకల్ పాయింట్కి మరియు లెన్స్కి లెన్స్ యొక్క పోల్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ కాబట్టి ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత మనం స్కేల్తో ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేసామో ఆ స్పాట్కి మరియు లెన్స్కి మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేసామో ఆ డిస్టెన్సే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ యూ అవుతుంది అదే ఫోకల్ లెంత్ అవుతుంది ఓకేనా ఇదే యాక్టివిటీని మనం సన్ని యూజ్ చేయకుండా టేబుల్ పైన క్యాండిల్ యూజ్ చేసి చేసినట్లయితే క్యాండిల్ యూజ్ చేసి చేసినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ ఈ మూడింటిని ఒక టేబుల్లో వేయాలి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చేయండి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇన్ఫినిటీ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఎంతో వచ్చింది ఫోకల్ లెంత్ డిస్టెన్స్ ఎంతో వచ్చింది కదా మనం ఈ ఇందాక చెప్పినటువంటి యాక్టివిటీ చేయడం ద్వారా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక బల్ల మీద స్టాండ్ తీసుకొని వీ స్టేప్ స్టాండ్ ఇక్కడ కాన్వెక్స్ లెన్స్ పెట్టండి ఇటువైపు మార్కింగ్ ఇవ్వండి ఇటువైపు కూడా మార్కింగ్ ఇవ్వండి జీరో టు హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్లో స్కేల్ గీయండి ఇటువైపు కూడా స్కేల్ గీయండి లెన్స్కి టూ సైడ్స్ కూడా స్కేల్స్ గీయండి ఇప్పుడు లెన్స్ యొక్క లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక క్యాండిల్ తీసుకొని ఒక ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ దగ్గర థర్టీ సెంటీమీటర్స్ దగ్గర ఏదో ఒక 
సమ్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి ఒక ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ తీసుకోండి లేదా టెన్ సెంటీమీటర్స్ లేదా ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్ ఏదైనా సరే ఒక ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసాం యు మన ఇష్టం వచ్చింది తీసుకున్నాం ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకుందాం యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ అక్కడ కొవ్వొత్తు అలా నిలబెట్టండి మరి కొవ్వొత్తు నిలబెట్టినప్పుడు ఇమేజ్ ఏర్పడింది కదా ఇటువైపు ఏర్పడింది సెకండ్ సైడ్ ఏర్పడింది మరి ఇమేజ్ మామూలుగా అయితే కనిపించదు ఏం చేయాలంటే ఒక వైట్ పేపర్కి ఒక అట్టమొక్కకి వైట్ పేపర్ పెట్టి ఒక స్క్రీన్ లాగా నిలబెట్టండి ఇలా ఒక స్క్రీన్ లాగా ఇటువైపు ఏదైనా పెట్టి నిలబెట్టండి దాన్ని కొంచెం ముందుకి వెనక్కి జరుపుతూ ఉండండి ఎటు సైడు అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద లెన్స్ యు హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ ద స్క్రీన్ ఆఫ్టర్ ద అడ్జస్టింగ్ స్క్రీన్ అట్ సమ్ పాయింట్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ క్యాండిల్ విల్ బి ఫామ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఫామ్ అండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అనేది నువ్వు పెట్టినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర ఉందా బిట్వీన్ ద ఫోకల్ పాయింట్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దానిని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుందంటే మనం లెన్స్ని తీసుకున్నప్పుడే దాని ఫోకల్ లెంత్ మార్క్ చేసి ఉంటుంది లెన్స్ పైన ఒకవేళ లేకపోతే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫోకల్ లెంత్ మార్క్ చేసి ఉంటుంది ఫోకల్ లెంత్ ఒకవేళ మార్క్ చేయకపోతే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సన్ను ఉపయోగించి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఇందాక చెప్పాను ప్రాసెస్ అది ఉపయోగించి ఫోకల్ లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు దా అప్రాక్సిమేట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు సన్ను ఉపయోగించు జనరల్గా అయితే ఒక పౌచ్లో ఇస్తారు ఇది లెన్స్ని ఆ పౌచ్ పైన రాసి ఉంటుంది టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ వన్ సెంటీమీటర్ అని దాని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ రాసి ఉంటుంది సైజు పెరిగే కొద్దీ ఫోకల్ లెంత్ కూడా పెరుగుతుంది అలా పెద్ద లెన్సెస్కి ఫోకల్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అలా ఫోకల్ లెంత్ మార్క్ మార్కింగ్ చేసి ఉంటే దానిని బట్టి మనము ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ పెడుతున్నాము అనేది ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఫోకల్ లెంత్కి అవతల పెడుతున్నామా ఫోకల్ లెంత్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ అనుకో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్కి త్రీ సెంటీమీటర్స్కి మధ్యలో పెడితేనేమో సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి ఫోకల్ లెంత్కి మధ్యలో పెట్టినట్టు లేదా త్రీ సెంటీమీటర్స్ దగ్గర పెడితేమో సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర పెట్టినట్టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర పెడితేనేమో ఫోకల్ లెంత్ దగ్గర పెట్టినట్టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్కి యువతలు పెడితేనేమో ఫోకల్ పాయింట్కి పోల్కి మధ్య పెట్టినట్టు త్రీ సెంటీమీటర్స్కి అవతల పెడితేనేమో బియాన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ పెట్టినాం ఆ పెట్టిన ప్రదేశాన్ని బట్టి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఏర్పడుతుందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు దాని ప్రకారం మనం అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది దాని ప్రకారము మనము ఫోకల్ లెంత్ ఆ ఇమేజ్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు ఈ విధంగా ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ని మరియు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ని ఉపయోగించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్లో ఒకే డిస్టెన్స్ కాదు ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకోండి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఏర్పడిందో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకుంటే ఒక థర్టీన్ సెంటీమీటర్సో ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్స్ ఎంత వచ్చింది అలా ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఏర్పడుతుంది థర్టీ సెంటీమీటర్స్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి యూ మూడు యూలు వస్తాయి మూడు వీలు వస్తాయి దాని ప్రకారము ఫోకల్ లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫోకల్ లెంత్ ఫార్ములా వచ్చేటప్పటికి చూడండి ఇక్కడ లెన్స్ ఫార్ములా అంటాం లెన్స్ ఫార్ములా మీకు పేజ్ నెంబర్ సెవెంటీ ఎయిట్లో డౌన్లో ఉంది చూడండి వన్ బై వి మైనస్ వన్ బై యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ ఈజ్ ద ఫార్ములా దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ కాల్డ్ లెన్స్ ఫార్ములా ఈ లెన్స్ ఫార్ములా మనకి యూ ఉంటుంది వి ఉంటుంది ఎఫ్ ఉంటుంది మూడు ఉంటాయి మనకి ఇప్పుడు యాక్టివిటీలో ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనం యూ వాల్యూస్ కనుక్కున్నాం వి వాల్యూ కనుక్కున్నాం ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్లో యూ వాల్యూ వి వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఎఫ్ వాల్యూ వస్తుంది సెకండ్ సిచ్యువేషన్లో యూ వాల్యూ వి వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఎఫ్ వాల్యూ వచ్చింది వన్ బై ఎఫ్ వచ్చింది దాన్ని రివర్స్ చేసుకుంటే ఎఫ్ వస్తుంది ఓకేనా అలా మూడు సిచ్యువేషన్స్లో ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఫోకల్ లెంత్ ఎంత వచ్చింది చూడండి అలా యూ వి మెథడ్ యూజ్ చేసి లెన్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఫోకల్ లెంత్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనేది ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ద్వారా యూవీ మెథడ్ ద్వారా ఫోకల్ లెంత్ని క్యాలిక్యులేట్ చేశాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేసే ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోవడం ద్వారా మీకు